বন্ধুরা আমরা বিভিন্ন বলশেভিক বিপ্লবের বিভিন্ন দার্শনিক সম্পর্কে জানছিলাম তো আজকে আমরা যাকে নিয়ে পড়ব তিনি হলেন মিখাইল বুকানন এখানে তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ মিখাইল বুকানন আঠারোশো সালে মে মাসে রাশিয়ার এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ঠিক আছে তো কিশোর বয়স থেকে তিনি কিন্তু মোটামুটি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালের দিকে তিনি দ্য রিয়াকশন ইন জার্মানি নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন তো দ্য রিয়াকশন ইন জার্মানি লিখে কিন্তু তিনি সমাজতান্ত্রিক যে যুব সমাজটা ছিল বা আন্ডারগ্রাউন্ড যারা কর্মী ছিলেন তাদের মধ্যে কিন্তু আলোড়ন তৈরি করেন এবং এই রচনার মূল বিষয়টা কি ছিল এই রচনার মূল বিষয়টা ছিল যে ধ্বংসের মাধ্যমে নতুন একটা সৃষ্টি সম্ভব অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে যে আসলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে আসলে একটা দেশে পরিবর্তন আনা যায় বা নতুন একটা রাষ্ট্র গঠন করা যায় এটা কিন্তু আসলে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন এবং তিনি কিন্তু দীর্ঘদিন ইউরোপের দেশ গুলোতে সমাজতন্ত্রের জন্য যে একটা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বা বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলা এই কারণে কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছেন এবং এই কারণে কিন্তু তাকে গ্রেপ্তারও করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তো তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরে অস্ট্রিয়া কিন্তু তার এই মৃত্যুদণ্ড যাতে কার্যকর করা না হয় এ কারণে কিন্তু অনুরোধ জানায় এবং এই অস্ট্রিয়ার অনুরোধে কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডটা আসলে আর হয়নি পরে যাবজ্জীবন দিয়ে তাকে কিন্তু অস্ট্রিয়ায় হস্তান্তর করা হয় এবং অস্ট্রিয়ায় তিনি দীর্ঘদিন কিন্তু কারাবরণ করেন এর পরবর্তীতে তিনি কিন্তু লন্ডনে চলে যান তো বুকানন কিন্তু মূলত ছিলেন একজন নৈরাজ্যবাদী ঠিক আছে তিনি একজন নৈরাজ্যবাদী ছিলেন এবং তার মতে কি ছিল তার মতে ছিল যে সমাজে ধনতান্ত্রিক যে গোষ্ঠীটা বা ধনতান্ত্রিক যে ব্যবস্থাটা চালু আছে তার মাধ্যমে তারা নিম্ন শ্রেণীর যে জনগণ তাদেরকে শোষণ করে যেটা একটা বৈষম্য এবং একই সাথে তিনি গির্জার বিরুদ্ধেও কিন্তু কথা বলতেন যে গির্জার মাধ্যমে হচ্ছে মানুষ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ হয় এবং গির্জা হলো একটা শোষণমূলক সংস্থা তো তার ধারণা ছিল যে এই যে সমাজে এত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এর মাধ্যমে মানুষ আসলে দুর্নীতি শিকার হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে বৈষম্য করা হচ্ছে তো এ কারণে তিনি বলেন যে কিছু গোপন আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলার কথা যার মাধ্যমে এই গোপন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আসলে তার এই নৈরাজ্যবাদকে সমর্থন করবে এবং তারা সমাজতান্ত্রিক যে চিন্তা চেতনা এর মধ্যে হচ্ছে তারা এগিয়ে যাবে তো এটাই ছিল মোটামুটি মিখাইল বুকাননের যে ধারণা বা মিখাইল বুকাননের যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা এটা অর্থাৎ তিনি চাচ্ছিলেন যে সমাজের যে বৈষম্য তৈরিকারে যে সংস্থাগুলো সেগুলোর বিলুপ্তি হোক এবং নতুন করে কিছু সংগঠন তৈরি হোক যেগুলোর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থাকবে এবং এগুলো জাতীয় সব বিষয়ে দেখাশোনা করবে তো তার এই নৈরাজ্যবাদী যে মনোভাব এটা কিন্তু তখনকার তৎকালীন যে তরুণ সমাজ সেই তরুণ সমাজে কিন্তু ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করে তো বন্ধুরা এই ছিল আসলে মিখেল বুকান সম্পর্কে আমাদের আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা কার্ল মার্কস সম্পর্কে কিন্তু একটু ডিটেলে জানবো অর্থাৎ তার কর্মজীবন সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটু জেনে নেব তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে